Gulasch. Gularsch? Nein. Gulasch. Hoy vamos a hacer Gulasch. Gulasch? Eso no suena muy alemán. No lo es. Es húngaro. Nembeselek Mojarul. No hablo húngaro, pero Gulasch sí que lo conocen todos los alemanes. Y es que es un plato típico adoptado de la cocina húngara por la estrecha unión que tiene la historia de Austria y Hungría. Y la receta básica es súper fácil. Os la voy a enseñar, pero la pueden ampliar con lo que les da la gana. Piu. Para la receta básica solo necesitas tres cosas. Carne, cebolla y pimentón. Como tal, tengo aquí carne de ternera, rinderfleisch, un corte con un poquito más de grasa que se usa para sopa, Suppenfleisch para 3-4 personas, 500 gramos están bien. Luego necesitamos la misma cantidad en cebolla. Dazu brauchen wir 500 gramos Zwiebeln. Le pondremos especias, sal, pimienta y mucho, mucho, mucho pimentón. Wir würzen alles mit Salz, Pfeffer und viel, viel, viel Paprika. Para 3, 4 personas, pues unas 3, 4 cucharadas de pimentón. Pimentón dulce, ¿eh? Paprika edelsüß. Si no, te van a juzgar por intento de asesinato. También hace falta ponerle algo de líquido. Flüssigkeit. Aquí tengo un poco de caldo. Hier habe ich etwas Brühe. A poder ser de ternera. Rinderbrühe. También he visto que hay zonas donde se le puede poner cerveza, beer, aquí una cerveza alemana, Deutsches Bier, o si no, pues incluso algo de vino tinto, etwas Rotwein. Aquí tengo un vino austriaco, que no encontré uno húngaro, pero el vino húngaro en su época era muy 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 famoso. Y si no tienes nada de esto, por supuesto que no pasa nada si le pones agua, pasa. Deutsches Wasser. Y ahora viene lo interesante, porque en teoría puedes agregarle de más todo lo que tú quieras. Aquí tengo un par de verduritas de ejemplo, aunque no se los vaya a poner. Apio, celery, zanahoria, möhren, champiñons, champiñones. Hay especialidades regionales que en la receta son muy estrictas, pero aquí lo que tú quieras. Lo mismo con las especias. Aquí tengo hojas de laurel, loa y tomillo, thymian. Pero le puedes poner otras especias también, o ninguna. Y por último necesitamos algo para transportar el calor, para sofreír. Le pongo etwas zum Anbraten. Aquí tengo aceite de oliva, olivenöl, butterschmalz, manteca de mantequilla. Pero incluso puedes usar manteca animal, schweineschmalz de cerdo, rinderfett, grasa de ternera. Según lo que uses el sabor será un poquito diferente. Und wir fangen an. Empezamos. Igual de fácil que la receta es la elaboración. Lo primero que hacemos es preparar la carne, cortarla por ejemplo en trocitos como nosotros queramos, más pequeños, más grandes, cuadraditos, rectángulos. Si son tiras tiene otro nombre en la cocina húngara, pero haz lo que te da la gana. Y lo mismo pues con la cebolla. Te digo lo más importante desde el principio. Vamos a cocinar tanto la cebolla que se va a deshacer sola. Así que la forma en la que la corta no importa tanto, que sea pequeñito y listo. Es decir, que limpias la cebolla, le cortas la parte de arriba, la de abajo, le quitas la piel y a trocearlo. Luego toca sofreírlo. Aquí hay diferentes estrategias. Puedes sofreír primero la cebolla para dorarla o primero la carne para que se forme ahí la costra. Yo cuando soy vago pues lo hago todo junto a la vez. Ponemos algo de grasa, algo de aceite. Ponemos la carne y la sazonamos con sal y pimienta. Con una cantidad como si estuviésemos haciendo unos filetes. Agregamos la cebolla y lo sofreímos todo hasta que coge el color. Con una tapa es un poquito más fácil. Ahora le agregamos las cucharadas de pimentón y removemos bien. 
La carne y la cebolla sueltan líquido. Lo usamos para cocinarlo ya un poquito y cuando se haya evaporado pues le agregamos más, sea el agua, sea la cerveza, el caldo o el vino. Y ese también es un buen momento para ponerle otra especia. Y si quieres pues también las verduras. Le pongo las hojas de laurel y el tomillo, pero como hemos dicho, si quieres ponerle ajo, comino, no es moscada. Creo que experimentando se puede descubrir platos completamente nuevos. Y ya solo te queda esperar a que se haya hecho. Eso sí, tarda, ¿eh? dale 3-4 horas. La meta es que a fuego medio bajo se cocine tanto que al final la cebolla se deshaga. Así no tienes que poner nada de espesante como harina o fuerza almidón de maíz. No, no. La cebolla deshaciéndose hace que tenga un estofado en crema. Mientras aprovechamos para hablar del plato en sí. Porque resulta que el goulash en Hungría no se llama goulash. Lo que por fuera de Hungría se conoce como goulash en Hungría se llama perkert. Ahí el goulash es más bien una sopa, no un estofado así espeso. También existen variantes como el paprikash y el tokani. También había mencionado la estrecha unión entre Austria y Hungría. De ahí que la comida de los batallones de los soldados húngaros también hubiese llegado a otro sitio. Y como es un plato relativamente fácil de elaborar, que lo puedes dejar al fuego durante muchas horas, pues se convirtió en un clásico de los ejércitos. La goulash canona, el cañón de goulash. Carne caducada y cebollas un poco podridas, no pasa nada. Después de cuatro horas al fuego, eso está todo muerto. Soldados que se han portado mal, pues a cortar cebollas y papas toda la mañana. Que te ponías a hacer la cola y cuando te tocaba, pues ¡plá! un cucharón de goulash, un disparo. De esa forma también se llegó a conocer en toda Alemania, todo el imperio alemán en esa época, y de ahí pues a la gente civil, hasta hoy en día. Hay muchísimas variantes de goulash y de perkert. Aunque eso sí, no te recomendaría comprar ningún goulash en los puestitos que te puedes encontrar en las calles de Budapest. Porque te cobran dos riñones y te muere. Te muestran un plato enorme delante de tu cara y te preguntan si lo quieres lleno y dices que sí. Y al final te cobran al peso que te han puesto en los platos. No compres en los puestitos de Budapest. Y nada, voy a dar un salto temporal ya hacia el final para que puedas ver la guarnición también. Lo típico es servirlo por ejemplo con papa o con pan o spätzle o incluso dentro de un pan. Mira, ves cómo se está empezando a deshacer la cebolla. Esa es la idea. Un poquito más y listo para servir. Un dorito, Suni van a bocor mögül camerazo, y se cura buntete su amarrazo, es el ahorro en sonja le nulazo. Hora de probar el gulash. Miren qué pinta. No lleven camisa blanca cuando se lo vayan a comer, por si acaso. Pero pueden ver cómo se está deshaciendo un poquito la cebollita y tal. Lo hice con papita. Y la carne, pues miren, ay, ay, también se rompe como si fuese carne molida, carne mechada. Está calentito. Voy a intentar probarlo, a ver si no me quemo. Rojo del pimentón. Cuando se cocina a la cebolla con la carne tanto tiempo, desarrolla como un sabor propio. Y ya pueden ver que es súper fácil. O sea, lo dejas ahí un par de horitas, puedes meter los ingredientes de lo que quieras y te sale así. ¿Eh? Nada más, nada más. Un sabor fuerte del, de la carne, buenísimo. Y nada como... Un goulash en estos días, frío, nieve, esto calienta, vamos, normal que se haga una comida del ejército. Me animo a que lo cocinen en casa, a que me escriban, a ver qué tal les salió, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia obviamente, y nos volvemos a ver en el próximo vídeo.
Budapest Navivar